ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்டோரி பிளானிங் ஸோ குட் ஆஃப்டர்நூன் ஆல் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜெய் ஹோக் আমরা এবার আজকে আমাদের নতুন টপিক শুরু করতে হবে এবার সো এটা হচ্ছে পার্ট এইট কৃষি প্রযুক্তি ইন্টারভিউয়ের হ্যাঁ ফ্রেন্ডস আজকে নতুন টপিক হচ্ছে কৃষি জেলা এটা সম্বন্ধে আমি এটা আমার বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি খুব আনকমন এবং আমার কাছে প্রথম ফার্স্ট টাইম এই শব্দটা জানা ছিল না একেবারেই কারোর কাছেই ঠিকঠাক উত্তর পাচ্ছিলাম না কেউই তোমাকে ঠিকঠাক করে বলতে পারছো না সো তারপর আমি এর ইংলিশ তর্জমা করে অর্থাৎ কৃষি জেলা অর্থাৎ ইন এগ্রিকালচারাল ডিস্ট্রিক্ট এই নিয়ে প্রথমে এমনি সার্চ দি ডিস্ট্রিক্ট দেন ডিস্ট্রিক্ট এগ্রিকালচার দেন এগ্রিকালচার ডিস্ট্রিক্ট তারপর মাথায় খেয়াল আসলো যে ওকে দেন আমার এবার এগ্রিকালচারাল ডিস্ট্রিক্ট এই নামে সার্চ দিয়ে দেখলাম হ্যাঁ তখন রেজাল্ট বেরোলো এবং সেখান থেকে আমি কিছুটা জানতে পেরেছি সেইটুকুই তোমাদের বলতে পারি যেটা হচ্ছে এগ্রিকালচার ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ প্ল্যান এটা একটা যোজন একটা প্ল্যানিংয়ের নাম কোনো এরিয়ার নামও নয় ঠিক জায়গার নামও নয় এটা একটা প্ল্যানের নাম যার মাধ্যমে কি হচ্ছে কোনো একটা জেলার কোনো একটা অংশের অং কোনো একটা এরিয়াকে আমি কৃষিকাজের জন্য একদম বেছে নিচ্ছি এবং ওই শুধুমাত্র ওই এরিয়াই এগ্রিকালচারটাকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে যাতে ওটা ওটা ওই এরিয়ার ওই জায়গার ওই এলাকার একটা আর্থিক উন্নতির উপায় হয়ে দাঁড়ায় এটা এই যে প্ল্যানিংটা হলো এই প্ল্যানিংটা যে এই প্ল্যানিংটা কোনোভাবেই কিন্তু সরকারি কোনো মারফত হবে না যদি কোনো সরকার মারফত হয়ে যায় তাহলে এটা এগ্রিকালচারাল ডিস্ট্রিক্টের বদলে কনজারভেশন ল্যান্ড নামে পরিচয় হয়ে যাবে তার যদি সরকার এই জমির জন্য এই জমির কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য কোনো রকম সাহায্য করে তাহলে এই এরিয়াটা এই জায়গাটার নাম দাঁড়িয়ে যাবে কনজারভেশন ল্যান্ড কিন্তু এই ক্ষেত্রে কোনো জমির মালিক নিজের কোনো ল্যান্ড ওনার তার জমির জমিটাকে কৃষিকাজের জন্য ব্যবহার করল এবং এবং তার ফলস্বরূপ ওই এরিয়ার আর্থক আর্থিক উন্নতির উপায় হিসাবে কৃষিকাজটা কৃষিকাজ চালু হবে এটা শুধুমাত্র একজন ল্যান্ড ওনার বা বেসরকারি মারফতই বেসরকারি সাহায্য মারফত বা বেসরকারি কোনো একটা সংস্থা মারফতই হতে পারে সরকার এই ক্ষেত্রে কৃষি জেলা তৈরির ক্ষেত্রে কোনো রকমভাবেই কোনো সাহায্য করে না যদি সরকার কোনোভাবে কোনো সাহায্য করে তাহলে সেই ল্যান্ড যে সেই জায়গার নাম দাঁড়িয়ে যায় সেই এরিয়াটার নাম দাঁড়িয়ে যায় কনজারভেশন ল্যান্ড যেহেতু বেসরকারি মারফত বা কোনো ল্যান্ড ওনার সাহায্য করলে সেটা হয়ে যাচ্ছে এগ্রিকালচারাল ডিস্ট্রিক্ট আর কোনো সরকার যদি যেখানে গভর্নমেন্ট যদি কৃষিকাজের উন্নতির জন্যে সাহায্য করে তাহলে তাকে বলা হবে কনজারভেশন ল্যান্ড ওকে সো আমরা এর পরের টপিকে আসছি যা হচ্ছে কোয়ালিটি সিডস বল আমি আসছি পরের টপিকে এবার আমরা আসবো আমাদের পরবর্তী টপিকস অর্থাৎ কোয়ালিটি সিডস আমরা সবাই জানি বীজ বা সিড সিড বলতে কি বোঝায় এটা একটা ফার্টিলাইজ অভিউল যেটার মধ্যে গাছ তার ভ্রূণ অবস্থায় থাকে এটা একটা খাদ্যের একটা ভাণ্ডারও বলা চলে যা কিনা বীজপত্র দিয়ে ঢাকা অবস্থায় ঢাকা থাকে অর্থাৎ যদি কোনো বীজকে কোয়ালিটি সিডস হতে হয় তাহলে তার জন্য তাকে কয়েকটা বৈশিষ্ট্য রাখতে হয় কয়েকটা ফিচার্স রাখতে হয় যেমন প্রথম হচ্ছে সেটা বীজ জেনেটিক্যালি পিওর হতে হবে জেনেটিক্যালি পিওর অর্থাৎ কোনো হাইব্রিড কোনো পোর্শন হলে চলবে না কোনো রকম হাই শঙ্কর জাতীয় জিনিস হলে চলবে না শঙ্কর জাতীয় বীজ হলে চলবে না কোনো রকম দ্বিতীয়ত হচ্ছে 
যে কোয়ালিটি সেটস হল এক কোয়ালিটি সেটসে সেই একই পরি একই রকমের বীজের পরিমাণ হানড্রেড পারসেন্ট থাকতে হবে কোনো রকম অপুষ্টি বা কোনো রকম যে বন্য জিনিসের বন্য কোনো প্রজাতির শস্যের বীজ থাকলে তার মধ্যে চলবে না কোনো প্রকার অপুষ্টি তার সাথে যাতে না মিশতে পারে অন্য কোনো উদ্ভিদের বীজ তার সাথে যা যাতে না মেশে তবেই সেটা কোয়ালিটি বীজ কোয়ালিটি সিড হিসেবে বলা হবে তাকে কোয়ালিটি সিড বলা হবে যেমন জেনেটিক্যালি যদি পিওর হতে হয় তাহলে রাগির সেক্ষেত্রে জেনেটিক্যালি পিওরের মাত্রা হচ্ছে নাইনটি যে কোনো শস্যের হচ্ছে নাইনটি এইট পারসেন্ট জেনেটিক্যালি পিওর নাইনটি এইট পারসেন্ট জেনেটিক্যালি পিওর হলে কোনো তাকে আমরা কোয়ালিটি সিডস ক্রপ বলতে পারবো এবং গাজরের ক্ষেত্রে সেই মাত্রা দ্বারা হচ্ছে পঁচানব্বই শতাংশ ফিজিক্যাল পিওরিটি প্রয়োজনীয় মাত্রার মধ্যে থাকতে হবে ফিজিক্যাল পিওরিটি বীজের কোয়ালিটি সিডসের ফিজিক্যাল পিওরিটি প্রয়োজনীয় মাত্রার মধ্যে থাকতে হবে যা কি না প্রয়োজনীয় মাত্রার মধ্যে থাকতে হবে যেমন অন্য কোনো উদ্ভিদের যাতে বীজ না মিশে যায় যেমন প্যাডির সাথে অর্থাৎ ধানের সাথে ওয়াইল্ড প্যাডির কিছু পরিমাণ শোষ দানা বা বীজ তার সাথে রপ্তানি হয় অর্থাৎ চলে আসে এবং গমের সাথে সেই জায়গায় মেশে হচ্ছে ধানের যেমন আগে একবার বললাম যে প্যাডির সাথে মেশে হচ্ছে ওয়াইল্ড প্যাডি এবং গমের সাথে মেশে হচ্ছে হিরান কুড়ি বলে এক ধরনের উদ্ভিদের বীজ যাই হোক তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বীজগুলিকে রোগমুক্ত হতে হবে যে কোয়ালিটি সিডস হতে গেলে বীজগুলিকে যদি আমরা কোনো বীজকে কোনো সিডসকে কোয়ালিটি সিড বলি তাহলে বীজগুলিকে বা সিডগুলিকে রোগমুক্তি রোগমুক্ত হতে হবে এবং চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চতুর্থ যে প্রয়োজনীয় যে ব্যাপারটি থাকছে সেটা হচ্ছে বীজের মধ্যে জলীয় পদার্থ সঠিক পরিমাণে থাকতে হবে জলীয় পদার্থ সব সঠিক পরিমাণে থাকতে হবে শস্যের ক্ষেত্রে শস্য বীজের ক্ষেত্রে সেই মাত্রা দাঁড়ায় হচ্ছে দশ থেকে বারো শতাংশ দানা শস্যের ক্ষেত্রে সেই মাত্রা হচ্ছে সাত থেকে নয় শতাংশ এবং তৈল বীজের ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ হচ্ছে ছয় থেকে সাত শতাংশ এবং সবজির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সবজির ক্ষেত্রে সব প্রায় পনেরো শতাংশ কিছু কিছু সবজির ক্ষেত্রে পনেরো শতাংশ পর্যন্ত থাকে দশ থেকে পনেরো শতাংশ পর্যন্ত হচ্ছে সবজির মধ্যে থাকে দশ থেকে পনেরো শতাংশ এই কোয়ালিটি সিডস হওয়ার কি কি গুরুত্ব রয়েছে এই কোয়ালিটি সিডস হওয়ার কি কি গুরুত্ব রয়েছে আমাদের লাইফে আমাদের জীবন দেখো এক্ষেত্রে প্রথম ইম্পর্টেন্স হচ্ছে প্রথম গুরুত্ব হচ্ছে যে বীজ যদি ডিজিজ অর্থাৎ রোগমুক্ত হয় এবং কোনো অন্য কোনো উদ্ভিদের বীজ ব্যতীত হয় অন্য কোনো উদ্ভিদের বীজের সাথে যদি কোয়ালিটি সিড না মেশে তাহলে কোয়ালিটি সিড আমাদের প্রচুর যে গাছ উৎপাদন করবে বা যে উদ্ভিদ উৎপাদন করবে যে ও বীজ হতে যে উদ্ভিদটা উৎপন্ন হবে তা সেটা রোগমুক্ত হবে প্রথম ব্যাপার এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে ক্রপ প্রোডাকশান অর্থাৎ শস্য উৎপাদনের জন্য একমাত্র প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে আমাদের এই বীজ সো কোয়ালিটি সিড অর্থাৎ সিডটের একটা কোয়ালিটি মেনটেন করাই হচ্ছে কোয়ালিটি সিড তো সেই ক্ষেত্রে সেই দিক দিয়েও কোয়ালিটি সিড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শস্য উৎপাদনের জন্য বীজ কোয়ালিটি সিডস কম পরিমাণে লাগে এবং তাতে যে পরিমাণ আগে খরচা হতো আগে শস্য উৎপাদন করতে যে পরিমাণ খরচা হতো তার থেকে খরচ অনেক কমে যাবে কোয়ালিটি সিডস প্রোডাকশান করার জন্য জায়গার অভাব রয়েছে কিন্তু যখন শস্য উৎপাদনের খরচা কমে যাবে তখন সেই কোয়ালিটি সিডস উৎপাদনের একটা চাহিদাও বাড়বে এবং তার সাথে সাথে কোয়ালিটি সিডস উৎপাদনের জায়গায় চাহিদাও বাড়বে এবং তাস এবং সেটা যাতে আরও দ্রুততর হয় দ্রুততর আমরা করতে পারি সেটার সেটার একটা সেটার গুরুত্ব রয়েছে যে আগে যে পরিমাণ শস্য উৎপাদন হতো তার থেকে অটোমেটিক্যালি কুড়ি থেকে পঁচিশ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে 
আগের থেকে কুড়ি থেকে আগে যে পরিমাণ শস্য উৎপাদন হতো তার থেকে কুড়ি থেকে পঁচিশ শতাংশ পঁচিশ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে যাই হোক আপাতত এইটুকুই হচ্ছে কোয়ালিটি সিডস নিয়ে আলোচনা ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে নিজস্ব এগ্রিকালচার ওরিয়েন্টেড ওয়েবসাইট আছে সেটার নাম কি এবং আশা করি সবাই জানে কিন্তু এটা নাম মেনলি ওরকম করে কোনো নাম নেই নাম হচ্ছে ওয়েবসাইটটি হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডাফ ডট ইন কিন্তু এটি ওয়েবসাইট এটি একটা ওয়েবসাইট অবশ্যই কিন্তু এগ্রিকালচার ওরিয়েন্টেড নয় এই ওয়েবসাইটে একটি পোর্টাল আছে সেটির নাম হচ্ছে এগিয়ে বাংলা সো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে ওয়েস্ট বেঙ্গল এগ্রিকালচার ওরিয়েন্টেড ওয়েবসাইটের নাম হচ্ছে এগিয়ে বাংলা বা ডাব্লিউ ভি গভ ডট এন তাহলে বন্ধুরা আপাতত এইখানে থাক তোমরা ভিডিওটি অবশ্যই দেখো এবং যদি কোনো প্রশ্ন প্রশ্ন থাকে এই বিষয়ে অবশ্যই সেটা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে এবং লাইক share comment and subscribe this channel video te obosshoi dekho asha kori bhalo lagbe so goodbye